ప్రతి సాగంటే రైతులకు మక్కువ ఎక్కువ అందున తెలుగు రైతులు తెల్ల బంగారంగా మురిపంగా పిలుచుకుంటూ ఏటికేడాది విస్తీర్ణం పెంచుకుంటూ పోతున్నారు ఈ సంవత్సరమైతే మిరప సాగు విస్తీర్ణంలో అధిక భాగాన్ని కూడా ప్రత్తి ఆక్రమించింది బీటీ రకాలు వచ్చాక కనుమరుగు అయిందనుకున్న గులాబీ రంగు పురుగు గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా తిరిగి కనిపించి గుబులు పుట్టిస్తోంది ఈ ఏడు పంట తొలిపూత దశ నుంచే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉధృత దశలో కనిపిస్తోంది అందువల్ల రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి ఒక పక్క ప్రణాళికతో సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుందంటూ వివరాలందిస్తున్నారు గుంటూరు లాం ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి మనకి బీటీ పత్తిలో గులాబీ రంగు పురుగు మన రాష్ట్రంలో కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ సర్వసాధారణంగా బీటీ పత్తిలో వస్తుంది దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బీటీ పత్తి ఈ గులాబీ రంగు పురుగుని తట్టుకోలేదనమాట అంటే గులాబీ రంగు పురుగు ఈ బీటీ టాక్సిన్స్ అంటే మన బీటీ పత్తిలో ఉన్న బీటీ టాక్సిన్కి అలవాటు అయిపోయి ఇక ఏమాత్రము బీటీ కాటను మన గులాబీ రంగు పురుగుని అదుపు చేయలేదు ఇది సహజంగా ఎనభై రోజుల నుంచి మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది పత్తిలో క్రమేపి ఇది పెరుగుతూ చివరికి వచ్చేటప్పటికి బాగా డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఈ గులాబీ రంగు పురుగు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మిగతా పురుగులతో దీనికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది మిగతా పురుగులు ప్రతిలో మనకి కనపడతాయి లేకపోతే అవి చేసే నష్టంని వెంటనే మనం చూడవచ్చు కానీ ఈ గులాబీ రంగు పురుగు మనం కంటితో చూడలేము పత్తి పగిలాక మాత్రమే దీని నష్టం మనం చూస్తాం కాబట్టి పురుగు ఉందా లేదా అనేది మనం పత్తిలో ఉందా లేదా అనేది గమనించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ ఈ గులాబీ రంగు పురుగు యాజమాన్యంలో ఈ పురుగుకి ప్రత్యేక ఒకటి ఒకటి ఉంది ఏంటంటే డిసెంబరు లేకపోతే జనవరితో మన పత్తిని తీసేసి పత్తి మూలను అలా వదిలేస్తాము లేకపోతే ఈ పీకి ఒక చోట మనం మన వంట చెరుగ్గా వాడుకుంటానికి సమూహాలుగా పెడతా ఉంటాం వీటిల్లో ఈ గులాబీ రంగు పురుగు నిద్రావస్థితిలో రెండు మూడు నెలలు ఉంటుంది ఇవి మళ్ళీ వర్షాలు పడంగానే రెక్కల పురుగులు అయ్యి అవి పంట మీద మళ్ళీ గుడ్లు పెట్టి ప్రారంభిస్తుంది అనమాట ఇలా ప్రారంభ దశలో ఇప్పుడు పోత దశలో ఉన్న పైరు మీద ఇది కనపడుతుంది అంటే పంటకాలంలో మొదటగా పూల మీద ఆశిస్తుంది అనమాట చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఆశిస్తుంది ఈ ఆశించినవి ఎందుకు పనికి వస్తాయంటే మనకి పంటకి డైరెక్ట్గా డ్యామేజ్ లేకపోయినా కానీ దాని సంతానోత్పత్తికి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పనికి వస్తాయి అనమాట ఈ లార్వా పురుగులు రెక్కల పురుగులు అయ్యి మళ్ళీ గుడ్లు పెట్టడానికి ఒక నెల సమయం పడుతుంది అప్పటికి మనకు పత్తి వంద రోజుల టైంలోకి వస్తుంది అప్పటి నుంచి మనకి డ్యామేజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా కనపడతాయి వంద రోజులు వచ్చిన పురుగు మళ్ళీ ఇంకొక ముప్పై రోజులు నలభై రోజుల్లో మళ్ళీ బాగా వృద్ధి స్థాయిలో వస్తుంది అనమాట పంట నూట ముప్పై నూట నలభై రోజులప్పుడు చాలా తీవ్ర స్థాయిలో రావటం వలన పత్తి దిగుబడులు బాగా దెబ్బతింటాయి కాబట్టి మనకి ఉన్న అనుభవం ప్రకారం మొదటి దఫ పికింగు చాలా సేఫ్గా అంటే డ్యామేజ్ లేకుండా వస్తుంది సెకండ్ పికింగ్ అయితే టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ కనబడుతుంది ఇక లాస్ట్ పికింగ్లో అయితే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ కనపడుతుంది ఏది మనం కనుక ఇటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు చేపట్టకపోతే మనం కనుక సకాలంలో ఈ పురుగుని గుర్తించి మనం యాజమాన్య చర్యలు కనుక చేపడితే ఈ ఈ పురుగుని చాలా వరకు మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు మనకి కంటికి కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని గమనించడానికి ముఖ్యంగా రైతాంగం తీసుకోవాల్సిన ముఖ్య జాగ్రత్త ఏంటంటే ఫిరమోన్ బుట్టలు ఉన్నాయి ఈ గులాబీ రంగు పురుగుకి ఫిరమోన్ బుట్టలు ఉన్నాయి ఈ ఎకరానికి నాలుగు చప్పును కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే ఇందులో మగ పురుగులు అంటే రెక్కల పురుగులు మగ ఏపడతాయి ఎక్కువగా కనుక ఆ బుట్టల్లో కనుక పురుగులు పడుతున్నట్లయితే మనం మన చేలో కానీ చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో ఈ పురుగు ఉధృత ఎక్కువగా ఉందని తెలుసుకొని మనం మందులకు వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఒక బుట్టలో ఎనిమిది పురుగులు మూడు రోజులు కనుక పడితే అంటే ఇరవై నాలుగు పురుగులు మూడు రోజులకి ఇరవై నాలుగు పురుగులు కనుక పడితే మన పంటలో మన పంటలో రాబోయే నాలుగైదు రోజుల్లో ఈ చిలక ఎక్కువగా గుడ్లు పెట్టి దాని ద్వారా మనకి పంట నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం వెంటనే పిచ్చికాటి మందులు ఉపయోగించుకోవాలి రెండోది ఏంటంటే కాయల్ని మనం ఎకరానికి ఒక ఇరవై కాయల్ని అక్కడక్కడ చెట్టు కొట్టి కోసు కోసుకొని దాన్ని పగలగొట్టి కనుక చూస్తే అందులో లార్వా పురుగులు ఉంటాయి ఒకవేళ ఇరవై కాయలకి కనుక రెండు పురుగులు లార్వా పురుగులు కనుక ఉంటే మనం ఇది నష్టపరిమి స్థాయిగా గుర్తించి మనం పిచ్చికారి మందులు ఉపయోగించి దీన్ని అదుపు చేసుకోవాలి మనకి పురుగు మందులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే గుడ్డు మీద పనిచేసే మందులనే మనం ఈ గులాబీ రంగు యాజమాన్యంలో బాగా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే 
ఈ గుడ్డు నుంచి పగిలిన చిన్న పిల్ల ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే కాయకి సన్నని రంధ్రం వేసుకుని కాయ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం పురుగు మందులు ఉపయోగించినా కానీ ఆ కాయ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పురుగు మనం అదుపు చేయలేం గుడ్ల మీద పనిచేసే మందులు ప్రొఫెనోఫాస్ థైడే కార్బ్ ఈ రెండు మందులు గుడ్ల మీద పనిచేస్తాయి కాబట్టి మనం గుడ్లని చంపడానికి ఈ రెండు మందులు ఉపయోగించాలి ప్రొఫెనోఫాస్ మన అనే మందు అయితే రెండు మిల్లీలు ఒక లీటర్ నీటికి థయోడి కార్బ్ అనే మందుని ఒకటిన్నర గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి ఈ విధంగా ఈ రెండు మందులు మార్చి మార్చి వాడుకోవచ్చు అలాగే కొంత నూట ఇరవై నూట ముప్పై రోజులప్పుడు కాంటాక్ట్ యాక్షన్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అంటే స్టోరీ ఫైరీ ఫాస్ క్యునాల్ ఫాస్ ఈ మందులను కూడా వాడుకోవచ్చు ఇక చివరిగా అంటే నూట నలభై రోజుల తర్వాత మనకి పచ్చదోమ తెల్లదోమ లేన లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం సింథరిక్ పై థ్రాయిడ్ సైపర్ మెత్తిన్ కానీ లాండా సైలిత్రిన్ కూడా వాడుకుని మనం ఈ పురుగుని సమర్థవంతంగా అదుపు చేసుకోవచ్చు